Hãy không ngừng dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện qua lời chuyển cầu của Đức Maria. Tháng Mân Côi sắp khép lại, nhưng những lời kinh Mân Côi vẫn mãi không ngừng vang lên trên môi miệng và trong tâm hồn của từng người, từng gia đình trong giáo xứ chúng ta. Cuộc sống nhộn nhịp của xã hội hôm nay đã đưa đẩy biết bao nhiêu con người đến ngõ cụt, xa vào các tệ nạn xã hội và chìm sâu trong tội lỗi biết bao nhiêu gia đình gặp phải cảnh bất hòa ly tán con người dường như thờ ơ trong cửa lòng với những người xung quanh và nhất là với sự hiện diện của Chúa chúng ta tin tưởng rằng Đức Maria vừa là mẹ Thiên Chúa mẹ Hội Thánh và cũng là mẹ của chúng ta Mẹ sẽ trở nên cầu nối để dẫn đưa nhân loại về với Chúa con. Chúa để con người được giao hòa với Chúa và với anh em mình. Trong những ngày này, con cái mẹ ở miền Trung Việt Nam đang gặp những đau khổ, những mất mát cả về người và của do lũ lụt gây ra. Nhưng khi xưa mẹ đã giang rồng cánh tay che chở đoàn con mẹ ở La Vang thế nào, thì chúng ta cũng hãy xin mẹ đoái thương che chở những ai đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra. Chúng ta hãy xin mẹ cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa để người thương chúc lành, thánh hóa và gìn giữ giáo xứ ba làng thân yêu của chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy lắng động tâm hồn để cùng lắng nghe lời Chúa. lời Chúa trong sách công vụ tông đồ sau khi Đức Giêsu được rước lên trời các tông đồ từ núi gọi là núi Ô Lưu trở về Jerusalem núi này ở gần Jerusalem cách đoạn đường được phép đi trong ngày ra bát trở về nhà các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngủ đó là các ông Phêrô Gioan Giacobbe, Andre, Philippe, Thomas, Bartolomeo, Matthew, Giacobbe con ông Anphe, Simon thuộc nhóm diệt thầy và Judas con ông Giacobbe. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí trên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Anh chị em rất thân mến, chúng ta vừa nghe một đoạn lời Chúa trong sách công vụ tông đồ về việc Đức Maria ở với các tông đồ để cầu nguyện. Thì hôm nay giáo sứ thân thương ba làng của chúng ta để tiêu về đây bên mẹ Mân Côi Để rồi chúng ta tôn vinh Thiên Chúa qua mẫu gương của mẹ Mân Côi Chúng ta xin mẹ trong ngày ta tháng này Dạy cho mỗi người chúng ta biết họp nhau cầu nguyện đêm ngày Như mẹ đã dạy các thành tông đồ năm xưa Để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhận lời và sinh nhiều ơn ích cho phần rối linh hồn của chúng ta. Với tất cả tâm tình ấy, giờ phút này chúng ta bắt đầu cuộc trước yêu tôn vinh mẹ Mân Côi trong ngày ta tháng. Chúng ta xin mẹ bầu cử cho chúng ta và chúng ta cũng không quên hướng về miền Trung nơi đang phải gánh chịu do cảnh thiên tai gây ra để rồi chúng ta xin mẹ Mân Côi Mẹ La Vang thương đến những mảnh đời bất hạnh đang chìm ngập trong thiếu thốn do mưa lũ tàn phá để họ sớm có nhiều ân nhân giúp đỡ để họ vượt qua được những hoạn nạn để rồi bước vào một cuộc sống bình thường như bao cuộc sống mà chúng ta vẫn đang tận hưởng với tất cả tâm tình ấy giờ phút này chúng ta hãy hướng về mẹ Mân Côi để chúng ta dâng lên mẹ 
những làn hương như là ý nguyện cầu của chúng ta để chúng ta bắt đầu cuộc rước tôn vinh trong ngày ta tháng của giáo sứ Ba Lạc chúng ta.
Bye. <laughs> Đó là những chú hoa
chúng ta vừa cùng với nhau để tôn vinh mẹ tân côi trên những chặng đường của giáo xứ cũng như trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ thân thương ba làng và giờ phút này chúng ta hãy kết hợp cùng với đội hoa của giáo xứ ba làng dâng lên mẹ tân côi những tâm tình những nguyên ước cho mỗi người chúng ta cho giáo xứ cho giáo phận và cho thế giới để xin mẹ Maria Vân Côi là nữ vương ban sự bình an, ban bình an cho tâm hồn của chúng ta, ban bình an cho gia đình và cho thế giới để mọi người được sống an vui, hạnh phúc và yêu thương nhau trong tình bên Chúa yêu người. Với tất cả tâm tình ấy giờ phút này chúng ta cùng nhau hướng về với đội hoa để tôn vinh mẹ Vân Côi trong ngày đại tháng hôm nay.